no te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Miraflores TV Digital. Cambia su propuesta cotidiana. Porque todos nosotros debemos ser escuchados. Ampliando nuestros contenidos en vivo y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva. Lo que pasa en Perú, en Sudamérica y el mundo que nos rodea. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Buenas tardes, con ustedes Divina Justicia de la autora Rocío Cano Guarinoni y Jorge Adrián Sempato. Hoy martes la doctora Rocío Cano lamentablemente no nos podrá acompañar porque por temas propios de trabajo se encuentra hoy fuera de Lima. Pero sin embargo vamos a tener hoy un programa sui generis, lo dejamos abierto a la participación de ustedes donde vamos a tratar la coyuntura política actual y participen a través de Facebook Miraflores TV Digital, el Twitter arroba Miraflores TV 82, Instagram Miraflores TV Digital o bien el WhatsApp 967-231-109. Bueno, lo que hemos venido siempre conversando con la autora en los últimos programas al iniciar es... Lo, lo que ha acontecido la última semana, lo más resaltante en la vida política que la tenemos realmente bastante, digamos, agitada. Lo más saltante que hemos tenido es la esperada reunión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eh, toda reunión, como yo digo, y, y en las reuniones siempre se puede concertar se puede negociar y se puede acordar. Pero sin embargo acá vemos que hay dos posiciones marcadas. Por un lado, el encargado de la presidencia, el señor Vizcarra, lo que pretende es un adelanto de elecciones y por otro lado, el legislativo, el Congreso, lo que pretende es terminar el mandato el año 2021. Eh, ¿Qué es en lo que yo les eh, puedo aportar desde mi modesto lugar, yo considero que realmente sí se debería acabar con el mandato el 2021. Y más que nada, lo que se está jugando ahora es tapar, desde mi modo de ver, la falta de manejo de gobierno, la falta de manejo político del Ejecutivo para poder llevar a cabo el país a buen rumbo. Hoy estamos con inversiones prácticamente cerradas, eh, inversión pública es casi nula y justamente uno de los temas de agenda que ha puesto eh, a consideración el señor Ola Echea es justamente la inversión pública en el norte para la reconstrucción del niño. Ya vamos casi tres años y no se ha hecho absolutamente más allá del 10% de avance. Es decir, nulo cuando lo que más se requiere es la infraestructura que genera nuevos puestos de trabajo. Tenemos por otro lado el tema de que hasta hoy se, se mantiene vigente y el tiempo sigue corriendo en lo que respecta al proyecto Tía María que a la sazón también ha saltado el tema de este Queyabeco en Moquegua en paralelo que tuvimos la semana pasada también otra sonada en Talara donde la empresa petrolera eh, china eh, que estaba en negociaciones con los pobladores del Alto de Talara, no llegaron a un acuerdo y simplemente quemaron las instalaciones. Y ojo que también tenemos un conflicto latente eh, en el Oriente, en el oleoducto, 
eh, con uh, creo que es el lote 162, si mal no recuerdo, que es el lote más grande que tenemos en este momento de producción, que también tiene otra azonada, eh, digamos, belicosa que podría a, acercarse. Este es el panorama que tenemos al día de hoy. No es un panorama fácil de manejar, y más aún cuando no hay liderazgo, más aún cuando no hay autoridad de quien debe imponer la autoridad. Y desde mi modesto punto de vista, el decir, yo gobierno en razón del pueblo y yo gobierno en razón de lo que el pueblo quiere, no es un gobierno. Porque muchas veces, lamentablemente, si uno es líder, si uno sabe a dónde quiere llegar, hay decisiones que tienen que tomarse en contra de lo que piensa el pueblo, por el bien del pueblo. Y hago el paralelo en la casa. Si nosotros tenemos a nuestros hijos que desean hacer de determinadas acciones y nosotros como padres consideramos que no son adecuadas, que no son las convenientes, que no son las apropiadas, ¿qué hacemos? Porque nuestros hijos quieren que se haga, ¿lo dejamos hacer o imponemos autoridad y tomamos la decisión que consideramos es la más correcta? Creo que la respuesta es está por demás la respuesta huelga y eso es lo que está pasando un poco no se puede gobernar para la tribuna porque termina en lo que estamos viviendo hoy justamente un desgobierno y vamos a hablar también un poquito más allá imaginemos que efectivamente hay un adelanto de elecciones la pregunta que formulo estamos preparados para tomar una decisión electoral en un clima de inestabilidad total, en un clima donde no hay claridad económica en este momento, donde no hay unidad de criterios en los mismos partidos, porque ya tenemos el ejemplo, el actual, este, la actual plancha presidencial totalmente quebrada, ¿Para qué se juntó? Se juntó a correr una aventura y que terminó siendo presidencial. Ganaron, de acuerdo, pero ¿qué ganaron? El presidente electo lo desaforaron. El encargado quiere salir cuanto antes del encargo porque no sabe cómo manejarlo. Y la tercera está totalmente divorciada de, del que ahora es el encargado. En consecuencia... Para formar gobierno hay que tener unidad de criterios. ¿Ok? Imaginemos que se crea una plancha en la que sí tenemos unidad de criterios. Pero ¿qué plan de gobierno vamos a emplear? ¿Qué es lo que voy yo a hacer en los próximos cinco años? ¿A dónde voy a llevar al Perú en los cinco años? Y para eso no se gobierna solamente con tres personas, un presidente, un primer vicepresidente y un segundo o segunda vicepresidente. Se necesitan al menos 3.000 profesionales para ocupar los cargos públicos estratégicos. Si no tiene claridad esa plancha presidencial de tres, imagínense ustedes alrededor de 3.000 profesionales que van a ocupar cargos políticos de importancia, ¿a dónde llevaría este manejo político? Hay que tener claridad y hay que pausar el pensamiento. No actuemos con la sin razón. Yo estoy de acuerdo que ya estamos hastiados del Congreso, estamos hastiados del Ejecutivo, estamos hastiados de tanto pleito y todos los días lo único que escuchamos son confrontaciones. Pero no hay ninguna noticia alentadora realmente. Y eso es lo que preocupa a los inversionistas. Hemos escuchado de la, una última encuesta que se hace a los, a los principales este, ejecutivos de empresas, nadie va a invertir en el próximo año. Y eso es lo normal. En un año preelectoral en el que no se sabe quién va a salir electo, lo que es normal hacer es guardar prudencia. Es decir, no gastar más allá de lo estrictamente necesario. 
contrataciones de nuevo personal quedan congeladas inversiones quedan congeladas a resultas de quién podría ser el virtual ganador y más aún hoy como estamos repito en un inesperado llamado y desgarrador diría yo llamado del encargado de la presidencia para soltarla a como dé lugar realmente eso nos está trayendo una factura muy gruesa que la vamos a pagar muy posiblemente en los próximos cuatro o cinco años vamos a estar muy muy este, perjudicados hay que tener mucho cuidado con ello y otro punto interesante también para analizar es ¿Cómo podemos hacer para revertir esta situación? Porque lo único es que escuchamos todo el tiempo es quejas, 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 acusaciones, pero no medidas de solución que puedan de alguna manera aliviar o permitir un cambio a lo que vivimos. Yo sostengo que deberíamos empezar por educar. Hay que educar al pueblo, hay que invertir en educación. ¿Por qué digo yo que es importantísimo invertir en educación? Porque cuando uno tiene acceso a información, cuando uno es alfabeto, cuando uno es enterado en el quehacer y en la vida política, es mucho más difícil que lo puedan manipular o le puedan indicar qué camino tiene que seguir e, e ir esta persona como borreguito. Los grandes países desarrollados, su porcentual de analfabetismo es casi cero. La educación es de primera. Sin embargo, aquí nosotros tenemos que aproximadamente, y esto está eh, encuestado, Aproximadamente el 27% de los jóvenes en edad universitaria acceden a una universidad. Fíjense ustedes qué porcentual, el 33, por, eh, perdón, el 67% no tiene posibilidad alguna de acceder a una universidad. Si tenemos un pueblo que va de esta manera, no hay un futuro cierto para poder hacerlo. Y por eso digo, hay que invertir en educación. ¿Qué es lo malo? Que, le, que al invertir en educación no vamos a ver un resultado a los 2, 3, 4, 5 años. El resultado recién lo vamos a tener posiblemente alrededor de los 20 o 25 años, es decir, una generación. En consecuencia, ningún gobierno quiere invertir en algo que no le va a dar réditos a él personalmente. Entonces, si seguimos pensando de manera cortoplacista, no vamos a tener éxito de largo plazo, ni tampoco de corto plazo definitivamente, y simplemente vamos a seguir en lo mismo. De otra manera, otra posibilidad que también sostengo que sería buena y sería bueno contemplar es que el voto sea voluntario, no sea obligatorio. ¿Por qué digo yo voto voluntario? Porque se va a eliminar mucho el llamado compro de votos o la direccionalidad de los votos. Y quienes vayan a votar van a hacer con conciencia su voto, un voto mucho más pensado, un voto mucho más informado y no un simple voto por información que los resultados los vemos a todas luces y sin desmerecer a nadie y con esto no quiero ser peyorativo ni que se resientan pero ya vemos cómo el circo de las elecciones se va armando ustedes tienen a un señor Chibolín que sale a decir que va a postular y que va a abrir las arcas del BCR para construir casas para los pobladores nativos. Una gestión noble, una decisión muy noble, pero que lamentablemente es imposible de llevarla a la práctica. Y ahí tiene un ejemplo la ignorancia de las personas que se aventuran a hablar simplemente para la tribuna, para lo que quieren hacer. 
Sería bueno que este señor Chibolín, antes de decir, averigüe, pregunte, se informe y no lance simplemente afirmaciones que son imposibles de cumplir. Después tenemos al otro señor Descanseco, el famoso Bad Pisa, que también salió con alguna otra injerencia. Y por ahí vamos teniendo a unos cómicos, vamos teniendo unas vedettes, que sin desmerecerlas, ni desmerecerlos, pero ¿qué es lo que queremos? Y muchas veces dicen, este Congreso no puede ser peor. Les garantizo que si seguimos como estamos, vamos a tener con mucha certeza un Congreso peor. Y eso es lo que desalienta las inversiones. Necesitamos estabilidad jurídica. No podemos ya estar jugando a la política. Tenemos que tener ya figura clara. Tenemos que tener partidos responsables. Y eso nos, nos debe de llamar a la reflexión. Es correcto que las elecciones se ganan al interior del país. Los, las provincias costeras, las regiones costeras, no definen una elección. Las elecciones se definen en las regiones del interior del país, donde hay buenos bolsones de, de votantes. Y justamente esos votantes son los que son influenciados. Y vamos a tocar también el tema de minería que está tan de moda. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes dónde existe la minería ilegal? ¿Dónde está la mayor concentración de la minería ilegal? En el sur. Exactamente en el sur. La tenemos en Puno, la tenemos en Madre de Dios, la minería de oro, donde hay la mayor concentración de ilegalidad, la mayor concentración de contaminación, donde los ríos son de color ocre, por la cantidad de mercurio que le han eh, puesto. ¿Por qué? Producto, obviamente, de los trabajos de la minería ilegal. Y tomen nota, mole, eh, tomen la molestia de ingresar a Google y buscar Ananea en Puno, y ahí hay un glaciar que le llaman lunar de oro, donde conviven aproximadamente más de 60.000 personas, escuchen bien, 60.000 personas, sin ninguna salubridad, sin ningún orden urbanístico, donde hoy, siglo XXI, todavía se esclaviza a la gente. El gobierno lo sabe, el gobierno sabe a dónde va el mercurio, el gobierno sabe a dónde va la dinamita. La minería de oro es la más sencilla y más simple. ¿Por qué? Porque es un cincel, un martillo y dinamita, finalmente. Cortar roca y se la llevan después a los grandes acopiadores, por un lado. O por otro lado, como sucede en Ananea, en Puno, la mezclan con mercurio y separan lo que es el oro de la roca. Pero ahí, como le decía, hasta hoy tenemos esclavitud. ¿Cuál es el régimen de trabajo? Se trabaja en, este, en tiempos de 21 días. ¿Cómo se trabaja? 20 días se trabaja para el que maneja determinado socavón y el día 21 esta persona trabaja para sí misma. Y lo que pueda encontrar de oro es para él. Ese es el pago. Hasta hoy, en Ananea Puno, se hacen sacrificios humanos. Se sacrifica una vida humana al Lapu para que le permita encontrar oro. Eso lo sabe el gobierno, eso lo saben las autoridades. Y para mí no sería ajeno que toda este, esta seguidilla de lo que hemos tenido de conflictos en el sur se deba a eso. Porque la formalidad trae autoridad trae control y si, se, si entra el control va a impedir posiblemente todo este contrabando de mercurio todo este contrabando de dinamitas y esas zonas del sur ¿y qué va a hacer? va a romper esas mafias que son las que hoy gobiernan y las que hoy mandan y continúa mandando 
Aquí siempre hay un interés, todo sucede por algo, no es gratis. El gobernador de Arequipa tiene incidencias en Puno y no sería extraño que también tenga algún tipo de interés. Entonces, veamos todo cómo es que se dan los hechos. Informémonos, por eso digo, no basta solamente con el dicho. Y por ejemplo, estuve yo en Arequipa la semana pasada. Y pregunté a los pobladores si estaban a favor o en contra, qué es lo que pasaba. Y muchos decían, la mina nos va a quitar el agua. La mina va a acabar con la agricultura. Señores, deberían informar bien, el gobierno debería encargarse de informar. Y por eso digo que empezar por educación. El proyecto minero que maneja Sauder no va a tocar una gota de agua del río. No es que yo tenga algún favoritismo por Sauder ni, ni le estoy haciendo propaganda. Simplemente me he limitado a leer lo que es el estudio de impacto ambiental, me he informado, he accedido al estudio que está colgado en la página del Ministerio de Energía y Minas y ahí se puede ver el agua sale del mar va por este tubería hasta los dos proyectos que se tienen, vía la desa desanilización la habilitan para los trabajos mineros, vuelve a limpiarse esa agua y se deposita con grado de apto para la agricultura al río y al campo, al valle. ¿No es eso una buena acción? ¿No es eso lo que debería realmente informarse? y no mal informar intencionadamente y no decir nada? ¿Por qué jugar de esa manera? ¿A quién beneficia? El Perú necesita trabajo, el Perú necesita inversión. Y si nosotros mismos los peruanos nos limitamos, nos metemos cabe, y lo que hacemos es destruirnos entre nosotros, no vamos a avanzar. Vean ustedes nuestro país vecino del sur desarrollando grandes proyectos de cobre. Si esas dos, esos dos proyectos que se vienen de Southern se desarrollan, Perú pasaría a ser el primer productor minero. Y, a, y voy a, a otro tema. No sería extraño que también vengan capitales de afuera para impedir este desarrollo. ¿Ustedes creen que las movilizaciones de ese número de gente es gratis? ¿Ustedes creen que la gente que va a estas huelgas va sin ningún pago? Hay que sostener a esa gente, hay que darle movilidad, hay que darle alimentación y hay que darle una recompensa. ¿De dónde salen esos dineros, se han preguntado? ¿De dónde salen esos escudos? ¿De dónde salen esas armas? ¿De dónde salen esas municiones? No es gratis, alguien las pone. El servicio de inteligencia debería saberlo perfectamente y el gobierno debería de actuar con autoridad. ¿Por qué se permite y se continúa permitiendo y somos permeables a este, tapar los caminos, a bloquear caminos? No, o hace también una semana salió, recuerdo, en el Facebook, una señora brasilera que estaba cruzando por el sur y se encuentra con este bloqueo de los pobladores de Islay. Fue muy clara y realmente da vergüenza ajena lo que ella dice. Aquí no hay autoridad, aquí no hay principio de autoridad, aquí no se respeta a las personas. Y eso la verdad que entristece. Aquí creemos que para reclamar tenemos que romper, que para reclamar tenemos que bloquear, porque si no, nadie nos escucha. Y eso es lo que se ha aprendido en los últimos gobiernos. Reclamo y van a escucharme. Eso es lo malo. Entonces, no debería de ser así. Eh, perdón, hay una pregunta ahí que... Yasmín, hay una pregunta ahí que no, no, no llego a leer. Comentarios, a ver qué comentarios nos están haciendo. Como, a ver, Junín, buen tema, la educación, definitivamente. 
lo que tenemos que hacer, como les vengo diciendo, es un país sin educación es un país sin futuro. Y tocando educación, yo le, les pongo el siguiente paralelo que hice unas semanas atrás. Ustedes quieren ver cómo es el comportamiento de un país, vean su tránsito. Es decir, los vehículos, cómo, cómo manejan los conductores. Aquí nosotros cómo manejamos, yo soy el más vivo, yo me adelanto, yo cruzo la luz roja, yo me voy por la vereda, yo voy por la pista auxiliar porque soy el más vivo, yo no hago cola, yo no espero, yo paso por la arena para no pasar por el peaje. ¿Eso es educación? ¿Eso es enseñanza para los chicos? ¿Eso es tener civismo? Y lo que es peor, hoy no tenemos el curso de educación cívica. Es increíble cómo el Ministerio de Educación ha sacado un curso tan importante donde se tratan los valores cívicos, donde se trata la familia, donde se trata el amor a tu patria. Si uno no tiene arraigo con su Perú, ¿cómo puedo quererlo? ¿Cómo puedo yo respetar a mi Perú si no lo quiero, no sé quién es? Entonces, eso realmente me parece criminal. Deberíamos empezar por educar y debe, debería el gobierno reponer el curso de educación cívica. Y ahí eh, traigo a colación lo siguiente. ¿Cuál es el núcleo de una sociedad? La familia. Si lo que se busca hoy es destruir ese núcleo, la familia, vamos a terminar destruyendo la sociedad. Y yo sí, con mucho dolor, y lo digo, y aunque no guste, y con esto no, no quiero hacer ningún este, comentario que se pueda tildar de homofóbico, pero no puede ser posible que cuando trajeron a estos tres soldados o policías que murieron por nosotros en el Brian, poniendo su pecho por liberarnos de la lacra terrorista, nadie del Ejecutivo lo fue a recibir. ¿Dónde estaba todo el Ejecutivo? ¿Dónde estaba todo el legislativo? ¿Dónde estaban las cámaras? En la marcha por el LGTB. Realmente eso no tiene nombre, señores. Nuestros soldados que mueren por nosotros deben ser honrados como héroes. Deben ser reconocidos por nosotros, por nuestra sociedad. Pero sin embargo, ¿aquí qué hacemos? Los olvidamos, los mancillamos. Y aquí tenemos en dos ejemplos. Los terroristas son indemnizados con millones de soles. Y los pobres policías, los familiares, cuántas viudas, cuántos hijos no, no llegaron a disfrutar a un padre por salvarnos a nosotros. ¿Y cómo le pagamos? ¿Cómo le paga el Estado? Eso sí, discúlpenme la expresión, miserable. Y deberíamos preocuparnos por nuestras Fuerzas Armadas, que son dignas y que son las que debemos respetar y honrar. Sin embargo, se le resta autoridad, se le quita autoridad y lo vemos a diario. Eso sí da pena. Y por otro lado, lo que menciona Enrique Córdoba Salinas, el adelanto de elecciones. Para mí es peligroso. Y es peligroso porque considero, como les he venido diciendo, que puede ser un arma de dos cañones. Nos puede salir peor el remedio que la enfermedad. No tenemos institucionalidad el día de hoy. No tenemos partidos definidos, no tenemos planes de gobierno que, que, que nos puedan ir más o menos diciendo por qué camino va. Y como digo también, no hay equipo. El Perú no se gobierna por un hombre, el Perú no se gobierna por una mujer. El Perú se gobierna con, por, con un equipo y a través de un equipo con un plan definido. Y hagamos el, el, el paralelo. ¿Cómo desarrollamos una empresa privada? Tenemos que tener claros los objetivos. Tenemos que tener claro las inversiones. Tenemos que tener claro cuáles son las proyecciones que vamos a ir manejando. Así se maneja una empresa. Y el Perú hay que manejarlo como una empresa. Hay que saberlo gerenciar. Si no tenemos esa base, que sería el directorio, llámese el ejecutivo y el legislativo, vamos a ir muertos. O sea, si continuamos con este divisionismo, vamos a ir muertos. Necesitamos gente 
entendida en la materia y con todo respeto, no puede ser posible que la Constitución que nos rige solamente prevé para ser congresista de la República, peruano de nacimiento y mayor de 25 años de edad. Ese es el resultado del Congreso que tenemos. Va cualquier persona improvisada y lo más significativo, prontuariados. Y lo que yo no llego a entender, por ejemplo, cómo si la Constitución te dice que solamente tienes que tener dos requisitos, repito, peruano de nacimiento y 25 años de edad, me falsifican títulos colegiales y títulos universitarios. ¿A santo de qué? Pero lo más, lo más este, triste de todo esto es que no pasa nada. Aquel y aquella que se le descubrió que falsificó certificados, delito contra la fe pública, falsificación de documentos, falsedad genérica, es decir, un concurso de delitos, la aplaudimos y con nuestros impuestos le seguimos pagando el sueldo. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros padres de la patria? Mentir está bien, engañar está bien, falsificar es perfecto, no te va a pasar nada, hazlo. Ese es el ejemplo que tenemos. Y el siguiente congreso, se lo garantizo, va a ser peor. Hoy, ¿quién va a querer meterse en política? Lo único que vemos es corrupción por todos lados. Ahora bien, adelantar elecciones desde esa óptica es conveniente. Lo correcto sería adelantar elecciones, pero con otras reglas, no con las que tenemos porque nos van a llevar a traer peores personajes y vamos a extrañar a estos más bien. Eso sería lo más absurdo e irrisorio. Yo sí veo aquí una utopía. Lo que venga no creo que sea peor. Sí, va a ser peor. Ese es el tema. Muchos dicen ya peor que esto no hay. Pero recuerden, cada vez que de las últimas tres elecciones hemos dicho no va a haber congreso peor, pero lamentablemente sí tenemos con congreso peor. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ya son las seis y media, cinco minutitos y regresamos con ustedes y algunas otras preguntas que estimen. En los últimos años se generaron avances con relación a la igualdad de género. Sin embargo, aún existe un gran porcentaje de violencia física y psicológica contra mujeres y niñas en todo el país. La igualdad de oportunidades y la diferencia salarial en el ámbito laboral y profesional es limitada. Además de una falta de conciencia social por el respeto e igualdad de oportunidades hacia las personas con discapacidad. 
OpenSAC, grupo empresarial especializado en entrenamiento y capacitación profesional. Y Factor Ejecutivo, revista de negocios, inversiones, derecho y recursos humanos, cumpliendo con su objetivo principal de apoyar proyectos sociales, presentan el Tour del Empoderamiento, Mujeres con Visión y Valor. Con el objetivo de contribuir en la eliminación de todas las formas de discriminación y abuso contra mujeres y niñas en nuestro país. Incentivar la participación plena y efectiva de las mujeres con igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles. Buenas tardes, ya nos vamos con la segunda parte de la, del programa. Bueno, como le, les he venido comentando, acá lo que se necesita es mano fuerte y hay que tener definitivamente un cambio. Pero lamentablemente esta sociedad, nuestra sociedad peruana, necesita un cambio radical y quieran o no para poder tener un cambio, hay que tener también soluciones drásticas. Tenemos en dos ejemplos en Asia, tenemos en dos ejemplos en Indonesia, donde teniendo la, la, una sociedad muy parecida a la nuestra, inviable con delincuencia, empezó a aplicarse autoridad, empezó a aplicarse la pena de muerte y funcionó. Muchos se dirán, no estoy de acuerdo. Pero señores, si ya tenemos una delincuencia que nos sobrepasa, si ya tenemos el día de hoy gente que hace lo que le da la gana, como le da la gana y en el momento que le da la gana, el ejemplo con, con el abogado que, que vi en la mañana en el noticiero que violó primero a una señorita, droga a una segunda señorita en una discoteca, le toma este con su celular... Eh, imagen, este, imágenes de, de sus partes íntimas y la pasa por, por una red social y el señor se pasea como en su casa y no hay autoridad alguna que ponga coto a esto y el señor se va al aeropuerto a fugarse antes que le pongan una orden de, de impedimento de salida o de detención no se haya comunicado a migraciones ¿en qué quedó finalmente? ¿lo detuvieron? Obviamente, si no, hay no, si no hay un impedimento de salida, definitivamente el señor se va. Pero no tiene que, que, que haber... O sea, toda la prensa tiene, tiene que, que poner aquí este, fuerza para hacerlo. O sea, vayamos. A ver, investigación de oficio, solicitó impedimento de salida del país contra Adolfo Ernesto Bazán Gutiérrez, que se ha investigado por presunto delito de tocamiento. Exacto. De, actos de connotación sexual o actos divinosos sin consentimiento pero lo detuvieron ese es el tema entonces ya tenemos nosotros que tomar acción ya como sociedad y hacernos respetar señores aquí el delincuente tiene la de ganar y lo que le decía antes de cerrar el, el, el primer bloque un congresista falsifica documentos se le demuestra que falsifica documentos lo premiamos, sigue en su curul y nosotros los peruanos sonsos y estúpidos somos los que le pagamos el sueldo y lo aplaudimos. ¿Eso les parece justo? Y por eso digo, si no entramos a respetar, no entramos a educarnos y no entramos nosotros con fuerza para poder realmente tener un cambio, vamos a ir de mal en peor en fin ese es un, un comentario al margen lo otro acá también me están poniendo otro comunicado, el Poder Judicial respondió a la Defensoría con esto buenos días señor de la Defensoría el Poder Judicial no actúa de oficio para solicitar una medida efectiva contra cualquier investigado, tiene que haber un pedido expreso de la Fiscalía y nos tiramos el pato, es cierto, el Poder Judicial tiene que actuar con un pedido de la Fiscalía pero estamos más abocados aquí en echar ventilador a unos y proteger a otros que propiamente tener una justicia correcta para todos y que realmente se respeten los principios. 
Eso es lo malo. Y ahora también tenemos el tema de los señores Graña. Qué curioso, recién salen, que, que se, se acogen a, a una confesión sincera, los hombres más poderosos del Perú, que manejan todos los, los medios de, televisivos y este, periodísticos, ¿en qué vamos a terminar? O sea, ¿a dónde estamos yendo? ¿En, en qué va a ser? Pero sin embargo, el Perú es el único país, escuchen bien, el único país que ha permitido que Odebrecht siga trabajando y que encima le paguemos para que siga trabajando. ¿Tienen lógica? ¿Cuántas empresas, pequeñas empresas, quedaron enganchadas con estos señores y quebraron? ¿Cuántos hogares, producto de ese rompimiento de cadenas de pago, se vieron perjudicados? ¿Alguna vez se preguntaron eso? Recuerden ustedes que en su momento, en los inicios del tema de Odebrecht, salieron los pequeños empresarios, los medianos empresarios que habían invertido todo para, esta, para ser proveedores de Odebrecht, terminaron sin ningún pago. El gobierno hizo algo, la SUNA teniendo la maquinaria, ¿permitió que se remate para pagar a estos señores? No. Eso es realmente preocuparse por el pueblo. Eso es realmente poder hacer proacción hacia los verdaderos afectados, eso me, me parece pésimo. Acá me están poniendo, a ver, Cohen ha estado informando de incendios en diversas zonas del Perú como Cusco. Bueno, ahora está de moda lo, lo, lo que es incendios para desplazar a la gente. Y lo que está pasando en la, en la, en la selva amazónica, eso sí realmente de mi óptica no tiene nombre aquí en Perú está eh, incendios reportados en Cusco Huánuco Madre de Dios pero hasta el momento no se hace absolutamente nada de parte del gobierno para poder actuar bueno como les comento eso es lo que falta gobernabilidad el encargado de la presidencia, el señor encargado de la presidencia, hace cualquier cosa menos gobernar. Está desesperado por salir de, 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 del problema en que, en que se ha metido. Pensó que era fácil, pensó que lo podía hacer, pero lamentablemente tenemos el resultado. No hay obras de inversión del Estado. Cientos de miles de millones de dólares parados simplemente por la incapacidad del gobierno de poder ejecutarlos. Y eso, sinceramente, no tiene nombre. Eso sí debería de ser inmediatamente revertido. Y ojalá que en la reunión que traten eh, entre el señor Olachea y el encargado de la presidencia pueda llegarse a un entendimiento. Pero yo vaticino que el señor Vizcarra lo que va a decir es Adelanto elecciones, adelanto elecciones. Pero vuelvo a decir, nos conviene un adelanto de elecciones. No pensemos con el hígado, pensemos con la cabeza, centrémonos y veamos, ¿realmente es viable? Ya tenemos al, al país detenido. Adelantar elecciones personalmente considero no es la solución más adecuada y reitero el por qué no hay equipo el día de hoy nadie tiene un equipo para gobernar si vamos a armar los partidos o los grupos que van a postular van a estar parchados y eso no es bueno el día de hoy entonces, tengamos mucho cuidado con lo que estamos eh, pensando. Y lo que les comentaba también, las reformas constitucionales que realmente deberían de darse para poder cambiar este tema. Eso sí sería muy bueno. A ver, ¿qué, 
¿Qué otra pregunta me...? Acá también sale otra información que dicen que el señor encargado de la presidencia si pone fecha límite para que el Congreso apruebe su propuesta de adelanto de elecciones estaría cometiendo una infracción a la Constitución y le correspondería a la cárcel. Bueno, me imagino que esto es básicamente del Congreso. Como vemos, ya es una confrontación que no lleva a nada. Y, o sea, lo que debemos de escuchar son buenas noticias, no más confrontación. Si seguimos generando confrontación, vamos a seguir generando inestabilidad a los inversionistas. Vamos a seguir generando realmente inflación. Ya estamos realmente contra las cuerdas. La única manera que podamos crecer es con inversión y la inversión pública. La inversión privada, que, que ha sido la que en los últimos años realmente ha venido sosteniendo el crecimiento del país, se va a ver reducida. Con, con, con toda esta bulla, con todo este ruido político. Entonces ya vemos cómo se van generando estos cupos de poder en las distintas instancias. Y por ejemplo, para que eh, vean lo que ya es la falta de autoridad en las instituciones. En la Fiscalía está el Consejo de los Fiscales Supremos, que es la máxima autoridad, que es la que, digamos, gobierna sobre todos los fiscales. El Consejo de Fiscales Supremo cita a dos fiscales ad hoc. Y los fiscales ad hoc le dicen, no voy porque tengo cosas más importantes que hacer. ¿Y qué pasó? Nada. No lo sancionan. O sea, ¿ya son intocables también? Por favor. O sea, si estamos quebrando los principios básicos de una institución, ¿en qué vamos a terminar? reflexionemos señores reflexionemos y por eso vuelvo a insistir educación el país no va a ser viable si no tenemos educación y tenemos que empezar a invertir en educación hay que abocarnos en ello no puede ser posible lo que también he sostenido siempre estos programas de rating que dan en las tardes, esto es guerra, combate y todo lo demás, que lo único que hacen es podrir más la mente de los jóvenes. ¿Por qué no se ponen programas educativos? ¿Por qué no invertimos en, en que estudien y lean los chicos? Hoy ya nadie lee, el bendito celular anuló la lectura. Y lo que estamos haciendo realmente en potencia son analfabetos funcionales y eso es peligrosísimo entonces busquemos busquemos la manera de ayudar al gobierno a invertir en educación que creo que es la única manera en que vamos nosotros a poder salir adelante y para ir cerrando ya esta, esta hora y como reflexión final, me atrevería yo a, de alguna manera, a señalar que no creo que se logre el consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿A dónde nos va a llevar esto? A mayor inestabilidad, a mayor caos. Mayores enfrentamientos no tienen sentido, y yo creo que aquí ambas partes, ejecutivo y legislativo, tendrían que razonar por el bien común. ¿Qué es el bien común? El Estado peruano. ¿Qué es el bien común? La viabilidad del país. ¿Qué es el bien común? La sostenibilidad del país. Entonces, que cada uno se quede en su esquina, no vale la pena ni siquiera sentarse a conversar. Porque para conversar, lo que tenemos que hacer es acercar posiciones. Y si el señor Vizcarra, antes de ser tan sea conversar, ya dijo, no es negociable el tema de adelanto de elecciones, ¿de qué sirve sentarse a conversar? O sea, más película ahora. 
si el señor encargado de la presidencia estaba tan apurado, ¿por qué se dilata esta conversación? ¿No es prioridad de Estado? Bueno, debió haberse llevado la semana pasada y no patearla para la siguiente semana. ¿Dónde está el apuro? ¿Qué es lo que quiere demostrar? Vamos, hay que unirse, hay que ser concienzudos y sobre todo tener cabeza fría. No nos dejemos llevar por simples chismes, por simples dichos. Actuemos y vayamos a bien. Y cerrando ya el tema, espero realmente que de esta reunión que tenga el Ejecutivo y el Legislativo realmente podamos tener una solución que viabilice todo este conflicto que tenemos. Muchísimas gracias. Ya nos vemos el próximo martes. Vamos a tener como invitado a un ex procurador anticorrupción con el cual vamos a tratar largo también estos últimos eventos que se han venido dando. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias por oírme y nos vemos el próximo martes en Divina Justicia a las 6 de la tarde. Muy buenas noches. Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima y los comentarios del día a día que marcaron?